In sechs Monaten werdet ihr euch selbst nicht wiedererkennen, verglichen mit der Version, die ihr im Moment seid. Machen wir also eine sechsmonatige Energieschau. Wir machen eine Prognose Monat für Monat für die nächsten sechs Monate. Der Grund, warum wir das tun, ich mache normalerweise keine sechs Monate am Stück, ist, weil diese nächsten sechs Monate bahnbrechend für die Menschheit sind. Habt ihr schon einmal die Erfahrung gemacht, dass ihr euch selbst nicht spüren könnt? Ich spreche hier besonders die empathischeren, intuitiveren Menschen an, wenn man sich selbst ab einem bestimmten Punkt nicht mehr fühlen kann. Mir haben schon Leute gesagt, Carrie, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in sechs Monaten nicht mehr da sein werde oder nächsten Monat oder nächste Woche oder nächstes Jahr, weil ich einfach kein Gefühl für mich selbst bekomme. Und das liegt nicht daran, dass du nicht mehr hier sein wirst, sondern weil das Du, das dort existiert, in einer anderen Frequenz oder Bandbreite existiert, zu der du noch keinen Zugang hast und die für den physischen Körper keinen Sinn macht, sodass du dich nicht darauf einstimmen kannst. Du bekommst kein Gefühl für das Du, zu dem du wirst und für die Welt, in die du eintrittst. Also riesige Beschleunigung, das ist es, was wir machen. Wir überschreiten einen Ereignishorizont. Und sobald wir das tun, können wir nicht nur nicht mehr zurückgehen, denn es gibt keine Brücke mehr zu dem Du, was Du vorher warst. In der Zukunft wirst Du Dich in einer verbesserten Version von Dir selbst wiederfinden. Wer war ich vor sechs Monaten? Wer war ich vor zwei Jahren? Wer war ich vor sechs Jahren, vor acht Jahren? Ich erinnere mich an diese Carrie. Ich sehe mir ein Foto an und ich bin diese Carrie. Wenn ich also sage, du wirst dich selbst nicht wiedererkennen, dann meine ich das nicht wortwörtlich. Du wirst dich natürlich auf einem Foto wiedererkennen. Aber wenn ich zurückblicke und wenn es etwas gibt, das ich über mich selbst weiß, dann ist es, wie schnell und beständig ich über viele, viele Jahre gewachsen bin. Wenn ich also auf sechs Monate und sechs Jahre zurückblicke, dann gibt es da eine Carrie, an die ich mich offensichtlich erinnern kann. Aber ich habe keine Beziehung mehr zu ihr. Ich schaue sie an und es ist fast ein bisschen verschwommen für mich, so wie eine Vorschau auf die nächsten sechs Monate ein wenig verschwommen sein kann. Wenn man sechs Monate zurückblickt, wenn man wirklich gewachsen ist und einige Quantensprünge gemacht hat, die man nicht nachvollziehen kann, an die du dich erinnern kannst, aber zu denen du keinen Bezug mehr hast. Du kannst dich erinnern, aber du wirst es nicht fühlen. Sagen wir mal, dass das Ich vor sechs Monaten oder vor sechs Jahren einen illusorischen Zustand seiner Existenz erlebte, vielleicht eine Angst oder Depression, vielleicht eine Art von Einbildung, in der es gefangen war. Ich kann mich daran erinnern, aber ich kann es nicht fühlen, ich kann es nicht nachempfinden. Das ist es, was ich meine, wenn ich sage, dass du dich selbst nicht wiedererkennen wirst. Eine weitere Sache, die ich dir unbedingt mitteilen muss, ist, dass du dich auf deine multidimensionale Vision einstimmen und sie einschalten musst. Das bedeutet, dass du wachsen wirst. Und du wirst ein 5D-Wesen werden. Aber es ist nicht nur ein Schritt, um dorthin zu gelangen. Es sind viele Schritte. Und wenn du dann zur höherdimensionalen Version von dir wirst, geht das Wachstum weiter. Warum? Weil du Reichweite hast. Du hast kein Ende. Du bist ein unendliches Wesen. Und ein unendliches Wesen entwickelt sich unendlich. Unendlich, dehnt sich aus, wächst, wird mehr. Wenn ich also sage, wir wechseln die Zeitlinien und dass wir uns an einem Wendepunkt befinden, denn wir sind tatsächlich an einem Wendepunkt, dann werdet ihr sagen, nein, nein, wir waren doch schon an einem Wendepunkt. War das nicht vor zwei, vier oder fünf Jahren? Es wird viele Wendepunkte geben und wir werden sie immer schneller und häufiger erreichen. Es ist dasselbe, wie wenn ich euch sage, wir haben die Zeitlinien gewechselt. Manche Leute sagen, das haben wir doch schon getan. Ja, aber wir werden es weiterhin tun. Die multidimensionale Sichtweise bedeutet, dass ihr anfangen müsst, eure Größe und Weite und die des Seins zu erkennen. Also ein kleiner Überblick. Ich werde die nächsten sechs Monate kurz Durchgehen. Und wenn wir näher an die einzelnen Monate dran sind, werde ich ein ausführlicheres Video machen. Also abonniert meinen Kanal und schaltet die Glocke auf jeden Fall ein. Bitte lasst einen Kommentar unter dem Video, nicht nur ein kleines Like. Vielleicht willst du mir einen Kommentar hinterlassen und einfach sagen, wie es dir geht. Ich kann nicht auf alle Kommentare antworten, aber ich lese sie auf jeden Fall, wenn ich im Bett liege. Und die meisten von ihnen treffen einfach mein Herz und lassen mich strahlen. Ihr seid so wunderbar und ich bin so dankbar, dass ich dies mit euch 
euch teilen kann. Sehen wir uns also an, wo wir uns gerade befinden. Wir haben einen Großteil von 2024 hinter uns. Mehr als die Hälfte des Jahres ist bereits vorbei. Und wir schließen nun die Energie von 2024 ab. Sobald wir September erreichen, bereiten wir uns auf 2025 vor. Im September sind wir offiziell in der Vorbereitung auf 2025. Warum ist das so eine große Sache? Weil 2025 riesig wird. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie gewaltig der Übergang ins Jahr 2025 wird. Hier ist ein Beispiel. Künstliche Intelligenz. Leute, ich weiß, dass jeder sich bewusst ist, was KI macht. Ich schätze, das war vor etwa einem Jahr, da habe ich ein Video veröffentlicht, in dem ich über ChatGPT sprach und darüber, wie schnell die KI wächst. Und damals fragten die Leute, was ist das? ChatGPT, wie bitte? Ich habe noch nie davon gehört. Damit begann die künstliche Intelligenz, eine noch nie dagewesene Rolle einzunehmen. Menschen haben angefangen, ihre Unternehmen von KI führen zu lassen, ihre Inhalte für sie zu erstellen. Besonders in den sozialen Medien, wo Inhalte oft sehr kurz sind. Viele der Skripte werden mittlerweile von der KI geschrieben. Die Aufhänger werden von der KI geschrieben. Ich wollte sagen, langsam, aber eigentlich ist schnell das richtige Wort. Die KI gibt immer mehr den Weg an, auf dem sich die Menschheit entwickelt. Der Wandel muss jetzt einsetzen und die Menschheit anfangen, sich selbst zu führen. Mit anderen Worten, ihr als Individuen beginnt, euch selbst zu führen. Die künstliche Intelligenz entwickelt sich so schnell, dass wir in einem Monat ein Wachstum von 30 bis 40 Jahren erleben werden und dann ein Wachstum von 3 bis 400 Jahren in einem Monat. Die rasante Entwicklung der KI wird uns bis 2025 schwindelig werden lassen. Es wird nur noch selten vorkommen, dass ein Kunstwerk an der Wand von einem menschlichen Künstler gemalt wurde. Es wird immer weit verbreiteter werden, dass Menschen digitale Kunst, digitalen Klang und Bücher genießen. Wir werden einen Punkt erreichen, an dem Bücher von der KI geschrieben werden. Und selbst wenn eine menschliche Hand sie ein wenig bearbeitet und es menschlicher klingen lässt, können der Handlungsstrang und das Manuskript und die Wendungen eines Romans jetzt tatsächlich von KI geschrieben werden. Einigerseits werden einige Leute sagen, oh, ist das nicht fantastisch, wow, seht, wie wir uns weiterentwickeln. Aber die meisten von euch, die das sehen, werden sagen, oh, das verheißt nichts Gutes für die Menschheit. Denn wer steckt bekanntlich unter einer Decke mit Quantencomputern, mit KI? Diejenigen, die die Menschheit kontrollieren wollen, die archontischen Kräfte, die die falsche Matrix überhaupt erst konstruiert haben. Wir werden jedoch einen kritischen Punkt erreichen, an dem wir den Zugriff der KI hinter uns lassen. Wisst ihr, was die KI nicht kann? KI kann sich nicht im Bewusstsein weiterentwickeln. Sie kann sich im Intellekt weiterentwickeln, aber nicht im Bewusstsein. Bewusstsein ist eine Eigenschaft der Seele. Es ist eure Fähigkeit, euch mit eurer göttlichen Form zu verbinden. Ich weiß, dass es Leute gibt, die mir widersprechen werden und sagen, nein, KI wird irgendwann eine Seele entwickeln können. Aber das ist ein Gespräch für einen anderen Tag. Ich möchte, dass ihr euch die KI anseht und die Absicht hinter dem schnellen Fortschritt der KI. Sie wurde von Wesen inszeniert, die verzweifelt versuchen, die Kontrolle über die kollabierende falsche Matrix wiederzuerlangen. Wir sind jedoch weiterhin die Menschen, fast so, als ob wir aus einem brennenden Gebäude rennen würden. Ich habe dieses Beispiel schon einmal für euch verwendet, als ich sagte, stellt euch einen Hollywood-Blockbuster vor. Die Gebäude brennen und ihr fliegt aus dem Fenster. Wir tun das auch, aber wir tun es über einen Zeitraum von Monaten und Jahren. Aber die ganze Zeit über ist uns die KI auf den Fersen und versucht, die Kontrolle wieder zu erlangen. Die archontischen Einflüsse versuchen, die Kontrolle über die falsche Matrix zurückzugewinnen und damit die Menschheit erneut neu zu kontrollieren, die Menschheit erneut einzufangen. Die Menschheit bewegt sich auf einer Ebene von Bewusstsein, in ein Niveau von Bewusstsein, wo diese Art von Dichte nicht folgen kann. Denn wenn sie es tut, dann werden sie aufsteigen. Das ist nicht die Absicht der böswilligen Kräfte, die die falsche Matrix konstruiert haben. Sie haben nie beabsichtigt, aufzusteigen. Es gibt ein Video auf meinem Kanal, das heißt Arkons Götter der falschen Matrix. Und ihr könnt in diesem Video mehr über sie erfahren. Also, die sechs Monate Prognose 
Ja. Unkenntlich. Das wird die KI sein. Das werdet ihr sein. Ihr überquert einen Ereignishorizont und der beginnt im September 2024, wo wir den Gang wechseln. Das ist es wirklich. Wir schalten jetzt einen Gang höher. Wir haben so ziemlich alles getan, was 2024 von uns verlangt hat. Wir orientieren uns jetzt in eine neue Richtung und das ist, okay, was wird 2025 von mir verlangen und wie bereite ich mich darauf vor? Im September verschieben sich also unsere Prioritäten. Es gibt eine Veränderung in der Denkweise und wir werden oft sagen, ach, das ist mir nicht mehr wichtig. Dinge, die ich wirklich wollte, lasse ich los oder einen Fokus, den ich hatte oder einen Menschen, der mich nachjagte. Es wird einfach plötzlich an Geschmack verlieren. Das Interesse schwindet und wir wechseln den Gang. Das bedeutet, dass deine Aufmerksamkeit jetzt auf andere Dinge gerichtet ist. Das bedeutet, dass neue, weitreichende Ideen und Wege in dein Blickfeld gelangen. Und du wirst sagen, oh, daran hatte ich noch nie gedacht. Ich habe mich klein gemacht. Warum betrachte ich es nicht auf diese Art und Weise? Wir beschleunigen. Denn das passiert, wenn wir den Gang wechseln, nicht wahr? Und diese Beschleunigung bringt uns in den Oktober. Und im Oktober wird diese Beschleunigung, ich habe hier ein lustiges kleines Bild für dich, von der Beschleunigung von September hin zu Oktober. Ich möchte, dass du dir vorstellst, dass du im September anfängst zu laufen, zu sprinten, rennen, fliegen. Und im Oktober ist es dann so, als ob du in der Luft schweben würdest. Für viele Menschen wird es sich im Oktober ein bisschen wie Limbo anfühlen. So, als wäre die Welt noch nicht bereit für mich. Das ist es, worauf es wirklich hinauslaufen wird. So wird es sich anfühlen. Du wirst ein Gefühl haben wie, die Welt, aus der ich komme, ist abgeschlossen. Das heißt, alles, was wir im Jahr 2024 zum Abschluss und zu Ende gebracht haben, die Welt von 2025 ist eine neue Ära für die Menschheit. Und im Oktober stecke ich irgendwie zwischen den beiden gefangen. Wir werden eine Menge davon haben. Ein Gefühl, dass die Welt nicht bereit für dich ist. Und weißt du was? Du wirst dich unwohl fühlen. Und das ist okay. Es geht nicht darum, wie bequem oder gemütlich es sein kann oder wie sehr du dazugehören kannst. Hier geht es darum, wie viel Frequenz du aufnehmen kannst. Denn du bist hier, um die Welle zu sein. Das ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, und das machst du, wenn du im Oktober in der Luft schwebst. Im Oktober beschleunigst du auf der inneren Ebene. Du häufst an. Das ist das Wort, das ich benutzen möchte. Ihr häuft Frequenz an. Ihr nehmt ein Bewusstsein zu und ihr seid die Welle, die sich immer weiter ausbreitet. Und so werdet ihr eure Aufgabe als Lichtarbeiter sehr kraftvoll und tiefgründig im Oktober wahrnehmen. Also sehr erhaben, aber gleichzeitig auch ein wenig frustriert, denn ihr werdet denken, dass ihr im Limbo seid. Aber es geht schnell. Oktober ist ein schneller Monat, wie alle Monate. Es sind nur vier Wochen. So viel ändert sich in diesen vier Wochen. Und es könnte sein, dass es wirklich nur ein oder zwei Wochen dauert, in denen du dich in der Schwebe fühlst, als würdest du in der Luft schweben. Deine Füße werden im November wieder auf dem Boden landen. Oder sogar schon eher. Aber im November findet ein großer Test für die Menschheit statt. Und im November wird die Energie, die wir halten werden und das, was wir uns fragen werden, wenn wir uns umschauen, ist, haben wir den Test bestanden. Im September und Oktober bereiten wir uns auf einen Test vor und im November ist der Test. Natürlich könnte der Test auch etwas früher kommen, im September oder im Oktober, aber bis zum November wird jeder Einzelne von uns sowohl auf kollektiver als auch auf individueller und persönlicher Ebene geprüft werden. Es ist so ähnlich wie, okay, du wirst also über die Reichweite der Archonten hinauswachsen. In der alten Welt haben wir angenommen, dass wir uns schützen müssen. Wir haben uns eingebildet, dass wir Mauern, Barrieren und Barrikaden errichten müssen, um niederfrequente Störungen zu blockieren, bis wir erkannten, dass uns das nur gefangen hält. Und es ist nicht sicher. Eine Mauer zu errichten, Mach dich nicht sicher. Gitterstäbe, Stacheldraht, ein Graben mit Krokodilen, nichts von alledem macht dich sicher. Was dich sicher macht, ist, in einer Frequenz zu existieren, die das Böse nicht erreichen kann. Und der Test für die Menschheit, ich weiß nicht, wie er aussehen wird, aber ich habe eine Ahnung. Und wenn wir uns dem November nähern, werde ich mehr darüber sprechen. 
Es wird eine Art kollektives Ereignis sein, ein Ereignis, auf das die Menschen sich konzentrieren werden, ganz ähnlich wie in den Jahren 2019 und 2020. Wir hatten eine Pandemie und jeder konzentrierte sich auf die Pandemie. Was bedeutete, dass so viel anderes im Hintergrund passierte, das niemand mitbekam, das niemand sah. Es ist ein bisschen wie im Dezember. Das ist der nächste Monat, den wir uns ansehen wollen. Das passiert jedes Jahr im Dezember und das passiert jeden Dezember unseres Lebens. Und das ist Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Seht mal, es ist Weihnachten, es sind die Feiertage, Zeit mit der Familie, kauft ihnen Geschenke, bereitet Festessen vor, konzentriert euch auf alle anderen. Das ist ziemlich verrückt für mich, wisst ihr? Im Dezember habe ich diesen Trend in mehr als 20 Jahren meiner Arbeit bemerkt. Ich bin sehr beschäftigt, die Leute brauchen mich und dann im Dezember sagt jeder, oh, ich werde mir einfach Zeit nehmen. Ich nehme mir Zeit für meine Familie und ich komme dann im Januar wieder zurück. Was Sie wirklich sagen ist, dass ich mich für diesen Monat selbst ignoriere und mich auf die anderen einstelle und dann im Januar zu mir zurückkomme. Und wie ihr wisst, ist der Januar für viele Menschen ein wirklich schwieriger Monat, denn jetzt müssen sie wieder Fuß fassen. Du musst dich selbst wiederfinden, denn im Dezember hast du dich sozusagen aufgegeben. Aber dieser Dezember wird eine ganz neue, ganz andere, noch nie dagewesene Erfahrung. Denn es gibt keine Ablenkung. Du wirst mit dir selbst konfrontiert werden. In diesem Dezember geht es nicht um alle anderen. In diesem Dezember geht es um dich und du wirst es wissen. Du wirst dich nicht mehr ablenken können. Du wirst dich nicht mehr so ablenken können wie früher. Du wirst in der Lage sein, in deiner Mitte zu bleiben. Ich werde ein wenig mehr darüber sprechen, wenn wir uns dem Dezember nähern. Es gibt es gibt einen inneren Zentralkanal in jedem Einzelnen von uns. Er ist Teil unseres energetischen Aufbaus. Dieser innere Kanal wird im Dezember eingeschaltet. Es gibt so viel, was ich darüber sagen könnte, aber wir werden darüber sprechen, wenn es soweit ist. Und im Dezember werden wir wahrhaftig in eine Verkörperung eintreten, eine sehr physische Verkörperung. Es ist fast so, als ob eure Füße den Boden berühren. Du schwebst im Oktober. Im November, da schauen wir uns um. Haben wir den Test bestanden? Fehlverwirrung. Auch noch im November. Was bedeutet das? Das sind die Fragen, die wir uns alle stellen werden. Und wir sind dabei fast verwirrt. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ihr müsst mir sagen, was meine Realität bedeutet. Du musst entscheiden. Tests für die Menschheit im November, sehr bedeutsam. Du musst anfangen, dein Leben zu führen. Du musst anfangen, dich selbst zu führen. Das tun wir übrigens auch im Plasma Light Tribe, wenn du dazu berufen bist, auf einer tieferen Ebene zu arbeiten, weit über die Informationen hinaus, die ich euch hier gebe. Dann tritt dem Plasma Light Tribe bei. Dort kann ich wirklich mit dir arbeiten und dich tiefgründig zu den Orten führen, an die wir gehen müssen. Wir haben uns also September, Oktober, November, Dezember angesehen. Jan Januar 2025. Bevor wir uns auf den Weg in den Januar 2025 machen, haben wir uns bereits mit der Energie von 2025 bekannt gemacht. Warum ist das Jahr 2025 so wichtig? Weil dieses Jahr so viele Jahre an Wachstum mit sich bringt. Etwa sieben Jahre in diesem einen Jahr, mindestens sieben Jahre. Es könnten auch noch mehr sein. Bis zu 40 Jahre Wachstum könnte in 2025 stattfinden. Es hängt aber von jedem Einzelnen ab. 2025 wird sich jeder weiterentwickeln. Sonst wird der menschliche Körper einfach kaputt gehen. Und er wird nicht in der Lage sein, Leben zu erhalten, weil die Umwelt, in der wir leben, sich auch beschleunigt und weiterentwickelt, nicht nur der Mensch. Also im Januar werden die Vorreiter, das ist das Thema für Januar, die Vorreiter werden zu den Vorsprintern. Es gibt ein Video, das ich vor einiger Zeit für die Lichtarbeiter gemacht habe, in dem ich drei Hauptgruppen von Lichtarbeitern beschrieben habe. Eine davon, und ich werde es nicht wiederholen, ich verlinke einfach das Video für euch, ihr könnt es euch ansehen. Warum nehmen Lichtarbeiter eine neue Rolle ein? Ihr könnt es ansehen und herausfinden, zu welcher Gruppe ihr gehört, zur ersten, zweiten oder dritten. Eine dieser Gruppen sind die Vorreiter. Und die Vorreiter sind eine relativ kleine Gruppe innerhalb unserer wundervollen Lichtarbeitergemeinschaft. Diese Vorreiter werden im Januar zu Vorsprintern werden. Es ist ein Gefühl, fast wie ein Mann auf einer Mission. 
Es ist eine Dringlichkeit und dringendes Wachstum. Es ist eine Beschleunigung des Bewusstseins. Es ist sehr gewagt und sehr mutig. Wir begeben uns dorthin, wo wir noch nie waren. Normalerweise haben wir Angst vor dem Unbekannten. Sobald wir das Unbekannte erreichen, rennen wir auf das Unbekannte zu. Sobald wir in seine Nähe kommen, beginnen wir zu bremsen, weil es jetzt ein bisschen real und beängstigend wird. Im Januar werden wir über die Grenzen und über die Limitierung, die wir uns selbst gesetzt haben, hinausgehen. Und dann haben wir den Februar. Das ist der sechste Monat, über den ich mit euch sprechen will. Denn im Februar 2025 gibt es eine neue Zeitlinie. Erinnert ihr euch, dass ich über die multidimensionale Sichtweise sprach? Oh, aber Carrie, wir sind auf einer neuen Zeitlinie. Es wird mehrere neue Zeitlinien geben. Ich habe vor einer Weile ein Video darüber gepostet, über 2025, das buchstäblich eine neue Ära für die Menschheit ist. Ich werde dieses Video unten verlinken. Aber das geht richtig los ab Februar. Lasst uns jetzt über Prophezeiungen sprechen, über Daten und Vorhersagen. Ich habe immer gesagt, ich werde nie das Datum, das Jahr, den Monat, die Zeit für den Aufstieg, den großen Sonnenblitz, wenn wir von 3D zu 5D Wesen werden, vorhersagen. Das soll nicht vorhergesagt werden. Es kann nicht vorhergesagt werden. Und wenn euch jemand ein Datum nennt, glaubt es bloß nicht, denn die Menschheit soll das Aufstiegsdatum nicht wissen. Der Grund dafür ist, stellt euch vor, wenn wir es wüssten, würden wir einfach aufhören zu wachsen. Wir würden sagen, das ist alles nicht nötig. Wir würden rücksichtslos und unverantwortlich sein. Unser ganz das Geld ausgeben und machen, was wir wollen. Wir würden einfach da sitzen, auf die Uhr schauen und auf den Aufstieg warten, anstatt aktiv am Leben teilzunehmen. Wenn die Menschheit ein Datum hätte, würde der Aufstieg komplett entgleisen. Es gab schon viele gescheiterte Aufstiegsversuche. Der Aufstieg hätte 2012 geschehen können. Das war ein gescheiterter Aufstiegsversuch. 2016 gescheitert, 2023 ein weiterer. Es ist in Ordnung, dass es so viele gescheiterte Aufstiegs Aufstiegsversuche gab. Es ist wie ein Kleinkind, das laufen lernt. Es steht nicht einfach auf und fängt an zu laufen. Es steht auf und fällt hin, steht auf und fällt hin, bis es endlich von allein die Balance halten kann. So ist es auch mit den gescheiterten Aufstiegsversuchen. Jeder ist Vorbereitung. Was ist mit den anderen Daten, die ich vorhersage? Ich sage euch, dass ich niemals das Datum vom Aufstieg vorhersagen werde. Aber hier mache ich Vorhersagen für die nächsten sechs Monate und was wir sehen werden. Was ich euch gebe, ist eine sehr allgemeine energetische Vorhersage. Es wird noch so viel mehr passieren. Ich habe euch in aller Kürze die Themen für die nächsten sechs Monate gegeben. Das ist alles. Es ist absichtlich nichts, das ihr in euren Kalender eintragen und euer Leben danach ausrichten sollt. Es ist vielmehr etwas, das ihr in euer Tagebuch schreiben könnt und wenn ihr später darauf zurückblickt, werdet ihr feststellen, dass es jetzt Sinn macht. Die Informationen, die ich euch gegeben habe, werden Sinn machen, wenn ihr sie durchlebt. Aber ich wollte sie mit euch teilen, weil ich möchte, dass ihr die Tragweite des versteht, wohin ihr euch begebt. Ich möchte, dass ihr ein bisschen vorgewarnt seid, damit ihr euch ein bisschen vorbereiten könnt. Ist das alles, was wir in den nächsten sechs Monaten tun werden? Mein Gott, nein. Aber bitte freut euch darauf, dass ihr in eine Version von euch eintreten werdet, die unkenntlich ist, verglichen mit der Version, die ihr im Moment seid. Ich finde das aufregend und ich bin so froh, dass ich das mit euch teilen kann. Und noch etwas anderes, das ich mit euch teilen möchte, ist meine Liebe. Von meinem Herzen den ganzen Weg in eure Herzen. Ganz viel Liebe. Lasst sie herein. Immer. Lasst die Liebe immer herein. Wir sind so programmiert, abzuwehren, wegzuschieben, Energie abzuwehren. Lasst Liebe rein. Ich werde bald wieder mit euch sprechen. Es gibt so viel mehr, das ich mit euch teilen möchte und ich kann es kaum erwarten. Bis dahin. Ich habe hier drüben noch ein Video für euch. Dieses Video handelt von der falschen Matrix. Und jetzt, wo ich es sage, es gibt auch dieses Video über Lichtarbeiter. Also könnt ihr wählen, welches ihr euch ansehen wollt. Also seht sie euch an und genießt den nächsten Schritt auf eurer Reise.